በስማአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን ክርስቶስ ተንሳሙታን በአቢ ኃይሎ ስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እሚዘስ ሆነ ፍሳ ወሰላም የሁላችን አባት በራሱ ኃይልና ስልጣን ሞት እንድል ያደረገልን አዳምንም ነጻውቶ ሰይጣንንም ማስሮ ለሁላችንም ደስታና ሰላም ሀሴትን የሰጠን የፍቅር አምላክ የተንሳይው ጌታቸው ሮመዳን ያለም ክብረ ምስጋና ለርሱ ይሁን ይህንን ሰላምታ እንደሱ እንዳምላካችን ፈቃድ እንግዲህ ቅዱስ ቤተክርስቲያናችን ባስተማረችን መልኩ እስከ ፓራክሊጦስ ድረስ ከባዓል 50 ድረስ በተለያዩ መድረኮች ወይም ደግሞ አውደ ምረቶች በቅዳሴያችንም በአውደ በስብከቶቻችን ሁሉ ይህንን ሰላምታ የተለዋወጥን የሱን ተንሳይ ያበሰረን እግዚአብሔር አምላካችንን ያመሰግን እንጠራዋለን እና መሰግነዋለን ሁልጊዜም ከሱ ጋራ እንዲያኖረንም ደጅን ተናበታለን የሁላችን እናት ንጽተ ንጹሃን ቅድስተ ቅዱሳ ለመና ጸሎቷ አልተለየንም ኪዳነ ቃል ስሟ የከበረ የተመሰገነ ይሁን ለዛሬ በማህደረ ተዋህዶ እንደ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን እምነት ስርዓትና ትውፊት ያዘጋጀነው ምራ ሀገራችን ምንኛ አባቶቻችን እግዚአብሔር የገለጠላቸው ሚስጥር ድንቅ እንደሆነ እቺም ቤተክርስቲያናችንም የሚስጥር ቤት የትርጓሜ ቤት አንድም ይያለች ይያንዳንዱን የመጽሐፍ ቅዱስን ቃል 10ው መጽሐፍ የሚባለውን መጽሐፍ ቅዱስን በሚተረጉሙ በተለያዩ አዋልድ መጽሐፍት እንዴት አድርጋ እንደምታስተምረንና እኛም ምንኛ በዚች በነጻች በተረዳች በጎላች ሐዋርያዊት ዓለም አቀፋዊት በሄራዊት ታሪካዊት በሆነች መንፈሳዊት በሆነች በተዋዶ እምነታችን ውስጥ መኖራችን የታደልን መሆናችንን እግዚአብሔር አምላካችንን በበለጠ እንድናመሰግነው የሚያደርገን መሆኑ ስናስብ ደሞ የበለጠ ደስተኞችን እንሆናለን ትርጓሜውን ወይም ደሞ የመጽሐፉን ቃል አንበበ ነው ከዛ በውስጥ ያለውን ትርጉም እናብራራዋለን መጽሐፍት ምንም በጣም በርካታ ነገሮች ስለሚነግሩ ማለት ነው በዚህ በማደረ ተዋዶም እንደምንከታተለው የሚያጠነጥነው በኦሪዘ ጸአት ምራፍ 12 ሙሉ ምራፉን ነው እኛ ግን የተወሰነው ብቻ እስከ ቁጥር 15 ድረስ ያለውን ብቻ ነው እናነበው ከዛ ውስጥ ያለውን እንግዲህ እንዴት አርጋ ቤተክርስቲያናችን እንደምታስተምረን ከቤተክርስቲያናችን ውጪ በሌላ ቤትም ቦታ ልናገኙ የማንችለውን ይሄን ትርጓሜ አሁን ካለንበት ከፋሲካው ጋራ የብሉይ ኪዳኑ ወይም ደግሞ የእስራኤላውያን እነሱ ፋሲካን ሲያከብሩ የነበረውና የኛ ፋሲካ ፋሲካችን ክርስቶስ ታርዶልናል ብሎ ካውሪያው እንደተናገረ እሱ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ከዚህ ከድሮ ከነበረው የቀደመው ጋራ እንዴት ሁለቱ በንጽጽር እንደሚታዩና እዛ የተጻፉት ቃላት ትርጓሚያቸው ምን እንደሚመስል እንዴ ተርጓሚ ጠያ ጠይቀን ተርጓሚ ካላገኘን በስተቀር በቀላሉ በማንበብ ለንረዳው የማንችለውን መስጢር የምንመለከትበት ነውና ምራፉን እንዲህና አንበበው እግዚአብሔር አምላካችን አሁንም ስለሚያስተምረን ስለሚነገረን ቃሉ ሁሉ ክብሩ የተመሰገነ ስሙ የተመሰገነ ይሁን ዘጻት ምራፍ 12 ከቁጥር 1 ጀምሮ በመጽሐፍ ቅዱሱ ላይ አሁን የምናነብላችሁ መልክት ዘጻት ምራፍ 12 ከቁጥር 1 እስከ 15 የምናነብላችሁ በውስጡ የሚብራሩ ነገሮች ናቸው በኋላ እናመጣቸውና እናንተ ብትችሉ በግላችሁ ደግማችሁ አንብቡትና ከዛ መራ አግብሮ ማዳመጥ ትችላላችሁ ምክንያቱም በውስጡ የምናያቸው ነገሮች በልባችን ካላሳደርናቸው በኋላ سنተረጉሞ ትንሽ ግር እንዳይለን ነውና እኛ ረጋ ብለና ነብላችኋለን የነዛ ቃላቶች ትርጉም ወይም ደግሞ የተባሉት ለምን እንደሆነ እንደተመሰለ ለጌታችን ሲመስል ምን እንደሚመስል በኋላ ስለምናመጣው ሁላችሁም ወይም ይሄንም እናደምጥሉ ልባችንን ሰበሰብ አድርገን እሱን አምላካችን እንደጂ የጠናን እንድንሰማ ያስፈልገናል እንዲህ ይላል ኦሪዘ ጻአት ምራፍ 12 እግዚአብሔርም በግብጽ አገር ሙሴንና አሮንን እንዲብሎ ተናገራቸው ይህ ወር የወሮች መጀመሪያ ይሆናችሁ ያአመቱም መጀመሪያ ይሆናችሁ የእስራኤል ልጆች ሁሉ ተናገሩ በሏቸው በዚህ ወር በአስረኛው ቀን ሰው ሁሉ ለአባቱ ቤት አንድ ጠቦት ለአንድ ቤትም አንድ ጠቦት ይሰድ የቤቱ ሰዎች ቁጥርም ለጠቦቱ የማይበቃ ቢሆን እርሱና ለቤቱ የቀረበው ጎርቤቱ እንደ ነፍሶቻቸው ቁጥር አንድ ጠቦት ይሰድ እያንዳንዱም እንደሚበላው መጠን ከጠቦቱ ይካፈሉ የናንተ ጠቦት ነውር የሌለበት ያንድ አመት ተባት ይሁን ከበጎች ወይም ከፍየሎች ውሰድ በዚህም ወር እስከ 14ኛ ቀን ድረስ ተጠብቁት የእስራኤል ማህበር ጉባኤ ሁሉ ሲመሽ ይረዱት ከደሙም ወስደው በሚበሉበት ቤት ሁለቱን መቃንና ጉበኑን ይቅቡት በእሳት የተጠበሰውን ስጋውንና ቂጣውን እንጀራ በዚያሽ ሌሊት ይብሉ 
ከመራራ ቀጠል ጋር ይበሉታል ጥሪውን በውሃም የበሰለውን አትብሉ ነገር ግን ከራሱ ከጭኑ ከሆድቃው ጋራ በእሳት የተጠበሰውን ብሉት እንግዲህ በውሃ ይበሰለ የሚለው የተቀቀለ ለማለት ነው ከእርሱም እስከ ጠዋት አንዳች አታስቀሩ እስከ ጠዋትም የቀረውን በእሳት አቃጥሉት ወገቦቻችሁን ታጥቃችሁ ጫማችሁን በእግራችሁ በትራችሁንም በእጃችሁ አድርጋችሁ እንዲህ ብሉት ፈጥናችሁም ትበሉታላችሁ እርሱ የእግዚአብሔር ፋሲካ ነው እዚ ላይ ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ያልጠቀሰው ኮፌቶቻችሁን አድርጋችሁ ይላል ኮፍያ ማድርጋችሁ ይላል እና እሱን በትር በኋላና መጣዋለን እርሱ የእግዚአብሔር ፋሲካ ነው እንግዲህ ምንድነው ጫማችሁን በእግራችሁ በትራችሁንም በእጃችሁ አድርጋችሁ እንዲህ ብሉት ፈጥናችሁም ትበሉታላችሁ ፈጥናችሁም ትበሉታላችሁ እርሱ የእግዚአብሔር ፋሲካ ነው እኔም በዚያች ለሊት በግብጽ አገር አልፋለሁ በግብጽም አገር ከሰው እስከ እንስሳ ድረስ በኩርን ሁሉ እገላለሁ በግብጽም አማልክት ሁሉ ላይ እፈርድባቸዋለሁ እኔ እግዚአብሔር ነኝ ደሙም በላያችሁ ይቅርታ ደሙም ባላችሁበት ቤቶች ምልክት ይሆንላችኋል ደሙንም ባየው ጊዜ ከናንተ አልፋለሁ እኔም የግብጽን አገር በመጣው ጊዜ መቅሰፍቱ ለጥፋት አይመጣባችሁ ይህም ቀን መታሰቢያ ይሆናችሁ ለእግዚአብሔርም ባል ታደርጉ ታደርጉል ታላችሁ ለልጅ ልጃችሁ ስራት ሆኖ ለዘላለም ታደርጉታላችሁ ሰባት ቀን ቂጣ እንጀራ ትበላላችሁ በመጀመሪያም ቀን እርሾን ከቤቶቻችሁ ታወጣላችሁ ከመጀመሪያው ቀን አንስቶ እስከ ሰባተኛው ቀን እርሾ ያለበትን እንጀራ የሚበላ ነፍስ ከእስራኤል ተለይቶ ይጥፋ በመጀመሪያው ቀን የተቀደሰ ጉባኤ እንዲሁም በሰባተኛው ቀን የተቀደሰ ጉባኤ ይሆንላችኋል ከሚበላው በቀር በእነርሱ ምንም አትሰሩም ይሄንን ብቻ ታደርጉታላችሁ ይላል እንግዲህ ኦሬ ዘጻት ምራፍ 12 ከቁጥር 1 እስከ 16 ድረስ ነው ያነበብነው ምራፉ ማለትም በአጠቃላይ ይሄ ዘጻት 12 51 ቁጥሮች ነው ያሉት እኛ የመጀመሪያዎቹን 12 ቁጥሮች ነው ለዚህ ለምንነጋገርበት ጉዳይ መሰረት አይነጥቦቹን ያዘልን እዛ ላይ ስለሆነ የምንነጋገርበት ትርጓሜውን የምንመለከተው ምሱ ስለሆነ ዘኛው ላይ ብቻ ነው ትኩረት ያደረግነው እንግዲህ ከዛ ወረድ ብለን 51 ቁጥሮች ውስጥ በጣም በርካታ ቆም ነገሮች ወደታችም ዝቅ ብለው አለ እንደውም ይሄን በማድረጋቸው ስርዓትን አድርገው ለልጅ ልጆቻቸው ለናንተም ለልጆቻችሁም ለዘላለም ስርዓት አድርጋችሁ ይሄን ነገር ጠብቁ እንዲህም ይሆናል ለእግዚአብሔር እንደተናገረ ወደሚሰጣችሁ ሀገር በገባችሁ ጊዜ ይሄን አምልኮ ወጣብቁት የተባሉ እየተመከሩ እንደነበረና ከዚያም እንደውም ይሄ ሞተ ቦክር የሚባለው እንዴት አድርጎ እስራኤላውያንን እንደ ሳይመታ ግብጻውያን እንደመታ በታዘዙት መሰረት ትዛዝ ማክበር ነበርና በታዘዙት መሰረት ደሙን በመቃኑና በበሩ ላይ በማድረጋቸው ሞት በመጣ ጊዜ አልፏቸው ሄዷል ያልፋቸዋል ያን ካደረጋቸው ተብለው ነበርና ግብጻውያንን ግን እንዴት ሞተ ቦክር እንደመታቸው የምናይበትም ዝቅ ብሎ ሙሉ ታሪኩ አለ እንግዲህ ከዚህ ጋራ በተያዘ ነው እንግዲህ እንደውም ተቸኩለ ሁሉ እንደወጡ ግብጻውያን ያንድ ሲደርስባቸው ግብጻውያንም ፈጥነው ከመድሩ ይወጡ ዘንድ ህዝቡን ያስቸኩሏቸው ነበር አሉ ብለዋል ብላል ኢላል መጻፉ ራሱ ቁጥር 33 ላይ ማለትም ግብጻውያን እንደዛ ሲጨነቁ ህዝቡን ውጡ ብለው በቃ ያቸኩሏቸው ነበር ይገዟቸው የነበሩትን ህዝብ ውጡ ያሉ ያቸኩሏቸው እንደነበር የምናይበት ነው እንግዲህ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 6 ላይ ፋሲካችን ክርስቶስ ታርዷልና ስለሚል እሷ አምላካችን መራይታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለሁላችንም የታረደው ወይም በሁላችንም ፍቅሩን በመስቀል ላይ የገለጸው አሁን ካነበብ ነው ጋራ ምን አይነት ግንኙነት እንዳለውና የተነገሩት ነገሮች ሁሉ በምን መልኩ በትርጓሜ እንደምንመለከታቸው ነው የምናየው እነዚህ ሁሉ ሊመጡ ያሉ ጥላናቸው ይላል ቆላሲስ ምራፍ 2 ቁጥር 6 አሁን እኛ ያየነው የቀደመው ጥላ ነው ጥላው ታሪኩ ነው እነሱም የታዘዙት ዛዝ መፈጸማቻ ሁሉ ታሪኩ ጥላው ነው አማናዊ ወይም ደግሞ አካሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እንዲህ ይላል እንግዲህ በመብል ወይም በመጠጥ ወይም ስለ ባል ወይም ስለ ወር መባቻ ወይም ስለ ሰንበት ማንንም አይፈረድባችሁ እነዚህ ሊመጡ ያሉት ነገሮች ጥላናቸውና አካሉ ግን ክርስቶስ ነው ይላል ቆላሲስ ምራፍ 2 ቁጥር 16 ላይ ስለዚህ ይሄን ሁሉ ነገር አምላካችን በተለያየ ሁኔታ ሊያስተምረን ነው ለዛሬ እንግዲህ ይሄን መልእክት ወደ እናንተ እናደርሰው እንግዲህ በዚህ ላይ እንደውን ለማስተዋወስ ያህል እንዲረዳን ወንት ነው ጠቦት የተባለው ወንድ ጠቦት ነው ያ አንድ ተባት ጠቦት ነው የሚለው እዚህ ላይ ምን አልባት አንድ አንዴ መጽሐፍ ቅዱሱ በትርጓሜው ላይ በተለይ በደም የሚያብራራው ስለአለ ያ አንድ ተባት ጠቦት ውሰዱ ብሎ ነው የተነገራቸው 14 ቀን ጠብቆ ተብሏል በሳት የተጠበሰውን ብሉት ጥሬ እንዳትበሉ የተረፋችሁን አቃጥሉ ወገባችሁን ታጥቃችሁ ጫማችሁን አድርጋችሁ እነዚህ እነዚህ ሁሉ የሚሉት ነው እንግዲህ በትርጓሜ 
እኛ መጻፉን እንኳን ብና ነበር እንረዳው ማንችለውን ግን ትርጓሚ ደሞ በክርስቲያናችን ውስጥ ደሞ በዚህ መልኩ ተጽፎልን በአባቶቻችን ስናገኝ ደሞ ይበለጠ ያደነቅን እቺ በክርስቲያን ምንኛ ድንቅና ስንዱን እመቤትናት ይያለን እንድንሰማው የሚያጠይቅ ነው ወደ መልክቱ እንግዲህ እንሂድ እንዲህ ይላል ትንሳፋ አርገን ስንመለከተው የዛሬው መልክታችንን በቂጣው ባል በመጀመሪያ ለት ፋሲካ ከሚውልባቸው ከሰባት ለታት በመጀመሪያው ቀን ደቀ መዛሙርቱ ወደ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቀርበው ፋሲካን ወይም በጉን ተበላ ዘንድ ወዴት ልናሰናዳል ተወዳለ አሉት ፋሲካ በዕብራይስ ጳሳ አለፈ ማለት ነው የእስራኤል ልጆች በግብጽ አገር በጋርደው ደሙን በደጃፋቸው በመርጨት ከአምላክ ቁጣ የዳኑበት ሞተ በኩር እነርሱን ሳይነካ አልፏቸው በመሄድ ግብጻውያንን የጨረሰበትን በማሰብ በያመቱ የፋሲካ ወይም የማለፍ ባል ብለው ያከብሩት ነበር እንግዲህ ከላይ ጥቅሱ እንዳየ ነው ማለት ነው በዚህ ባል ሰሞን የፋሲካን በጋርደው ከበሉ በኋላ ለሳምንት ያህል ቂጣ ጋግረው ያንን እየተመገቡ ይቆያሉ የሚመገቡትም ቂጣ ርሾ የሌለበትና ያርቦካ ነው ይህም ይሆነው ከግብጽ ሲወጡ በጭኮላ እንደወጡ ለማሰብ ነበር ዘ ሰዓት 12 ቁጥር 18 ታዲያ ከላይ የኖ ታሪክ የተፈጸመው በዚህ ወቅት በመሆኑ የፋሲካው ጉዳይ ማለት ነው ደቀ መዛሙርቱ ቂጣ ከሚበላባቸው ሰባት ለታት በፊት ባለው የመጀመሪያ ቀን በጉ በሚበላበት ለት ማለት ነው ወደ ጌታ ቀርበው የት እንድናዘጋጅል ተወዳለ በማለት ጠየቁት በዚህ ህለት ማታ እንደ ህጉ በግታርዶ 7 10 12 ይሆኑ መመገብ ነበርባቸውና ጌታችንም ሲመልስላቸው ወደ ከተማ ከእገሌ ዘንድ ሄዳችሁ መምህር ጊዜ ቀርቧል ከደቀ መዛሙርቱ ጋራ ካንተ ዘንድ ፋሲካን አደርጋለሁ ይላል ብሉ ታለ ሰው ጠቁሞ እገሌ ዘንድ ብሎ ላካቸው ሄዳችሁ ጊዜው ቀርቧል ብሉ ታላቸው አማናዊ በግ እርሱ በመሆኑ በፋሲካ ባል ስላለሙ ድህነት ሞተ ነፍስም ጭምር ከሰው ልጆች እንዲያልፍ በቀራኔው እንደሚሰዋ ሲገልጽ ነበር አስቀድሞ የነበረው ፋሲካ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም መፍሰስ ዓለሙ ለሚድንበት ለሐዲስ ኪዳን ምስጢር ምሳሌ ነው ቅዱስ ጳውሎስ ስለ ብሉይ ኪዳን ባል አከባበር አንስቶ ይህ ሁሉ ሊመጣላለው ነገር ጥላ ነበር አካሉ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እንዳለ አስቀድሞ የተፈጸመው ስርዓት ወይም ጥላው አካሉ ማን ነው ጥላው አልፎ አካሉ ተገለጠ ኢየሱስ ክርስቶስ አማናዊው በግ የሚታረድበት ሰዓት ደረሰ ፋሲካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሆነ አስቀድሞ የነበረውን የፋሲካን ባል አከባበር سنመለከት እያንዳንዱ ምስጢር ከጌታችን ጋራ የሚያያዝ ነበር ሙሴ እስራኤልን ከግብጽ ነጻ ሲያወጣ እግዚአብሔር ግብጻው ያላይ ሞተ በኩር ሞተ ሞክር ሞተ በኩር ማለት የመጀመሪያ ልጅን የሚገድል መከፈት ማለት ነው አመት ተወባቸዋል ግብጻው ያላይ ያን ጊዜ ሙሴ ሞተ በኩር ካመጣህ የእስራኤልስ የበኩር ልጆች አብሮ ሊያልቁ አይደለም ምን ብሎ ጠየቀ እግዚአብሔርም መከፈት በእስራኤል እንዳይመጣ ይህን ፈጽም ብሎ አዘዘው የሚያዝ ያጨረቃ ሰርቅ ባደረገች በአስረኛው ቀን ቀንዱ ያልከረከረ ጸጉሩ ያላረረ ጥፍሩ ያልዘረዘረ አመት ይሆነው ጠቦት ያለው ከመንጋው የሌለው ገስቶ ለ14 ቀን 14ቹ አቆዩትና በ12ኛ ሰዓት አመሻሽታቹ ሰውት እረዱት ሶስት ሰዎች ሰባት ወይም 12 ሆናቹ መሆን አለበት ያለው ቤተስ ያለው ቤተሰውን ይዞ የሌለው ጎረቤቱን ጠርቶ አንድ በግንድ ትጨርሱ ሆናቹ ተመገቡ ደሙንም መቃኑን መድረኩን እርጩት ያን ያየ ሞተ በኩር አይደርስባችሁም ስትበሉም ዝግኑን ቅቅሉን ብርንዶውን አትብሉ ጥብሱን ብሉ አታስተርፉ አስተርፋችሁ አታሳድሩ የበላችሁትን በልታችሁ የተረፋችሁን በሳት አቃጥሉ ከዚያ የሚጠጣ መጠጥ ጨምሩበት ብሏቸዋል በሀገራቸው አራት ነገር ያመጣሉ የወይን ቅጥራን የበለስ ቅጥራን የስንዴ ቅጥራን አዟል እንሂን እንደባልቀው እንዲጨምሩበት ታዘዋል ምክንያቱም በዚያ ወራት የሚበሉት ቂጣ ስለሆነ እንዲበትንላቸው ነበር በመቀጠልም ስትበሉም ጫማችሁን አድርጋችሁ ዝናራችሁን ታጥቃችሁ ኩፌታችሁን ደፍታችሁ እየቸኮላችሁ ብሉት አጥንቱን አትስበሩት ብሏቸዋል ኩፌት ኮፍያ እንደ ማለት ነው ይሄ ሁሉ ለጌታችን ሞት ምሳሌ ነበር አሁን ወደ ሚስጥሩ እየመጣን ነው በጉ 
የጌታችን ምሳሌ ሲሆን ነውር የሌለበት ያአመት ጠቦት ቀንዱ ያልከረከረ ጥፍሩ ያልዘረዘረ ጠጉሩ ያላረረ ይሁን የታባለው ጌታችን ነው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ቀንዱ ያልከረከረ ጥፍሩ ያልዘረዘረ ብሎ ያስረዳው ነቀፋ ኃጢያት ሳይኖርበት መስቀሉን ያስረዳናል እንግዲህ ይሄን ሲል ምክንያት ኃጢያት የሌለበት በደድ የሌለበት ህጻጽ የሌለበት ማለት ነው እስራኤል በጉን ያረዱት ለ14 ቀን ያህል አስረውት ቆይተው በ14ኛው ቀን ነበር አይሁድም ጌታችን ለመስ ጌታችን ለመስቀል በ10ኛ ቀን የጀመሩትን ምክረሞት በ14ኛ ቀን ፈጽሞታል በጉን አመሻሽታቹ ሰውት የሚለው ደግሞ ጌታችን በተሰቀለበት ሰዓት ጻሃይ እና ጨለማ ብርሃን ለቆ በብርሃንና በጨለማ መካከል መሰቀሉን ያስረዳናል እንግዲህ ይሄንን በሌላም በሌላም መልኩም እንደዚሁ ሁለት እጅ ብርሃን አንድ እጅ ጨለማ ይላል ስቅለቱን ሁለት እጅ ብርሃን የተባለው ከከኩለ ቀን በፊት ያለው አርብ አርብለት ማለት ነው ከኩለ ቀን በፊት ያለው አንዱ ብርሃን ነው ከኩለ ቀን ደግሞ እስከ ቀኑ 9 ሰዓት ያለው ጨለማ ነው በመድር ላይ ጨለማ የነበረው እንደገና ደግሞ ከ9 ሰዓት በኋላ ደግሞ ያለው ደግሞ ብርሃን ነው ስለዚህ ሁለት እጅ ብርሃን አንድ እጅ ጨለማ ተብሎ የተነገረው ይሄ ነው በጉን ሲመገቡ ሰባት አስራ ሁለት ሆነው ነበር ሰባት በእብራውያን ፍጹም ቁጥር ነው አማናዊውም በግ የኢየሱስ ክርስቶስን ስጋ ስትበሉ ደሙን ስትጠጡ ስትጠጡ ፍጹም ሆነችሁ ተመገቡ ሲለን ነው አስራ ሁለት ሆነችሁ ማለት ደግሞ ስጋው ደሙን ለመጀመሪያ ጊዜ ሰጠው ለ12 ሐዋርያት መሆኑን ሲያመለክት ነው እንግዲህ ሰባት በእነሱ አስምድ ነው ፍጹም ነው በእኛ ደግሞ 10 እንደምንለው ማለት ነው እና ይሄንን ለመናገር አስቦ ነው ደሙን መቃኑን መድረኩን እርጩት ማለት ደግሞ ለጊዜው ያን ያየ ቸነፈር እንዲከለከልላቸው ነው ፍጻሚው ግን ስጋው እንደሙን ከሚቀበሉ ምእመናን አጋን እንት ላለ መቅረባቸው ምሳሌ ነው ልክ ሞተ በኩርስ ይመጣ ደሙን ያየ እንደሚያልፍ ሁሉ ስጋው ደሙን የሚተቀበለ ሰው ሁሉ አጋን እንት አይቀርበው ማለት ነው ዝግኑን ቅቅሉን አትብሉ ማለት ክርስቶስ ሙስና መቃብር አገኘው አትበሉ ሲል ነው ብርንዶውን አትብሉ ጥሬው እንደሞ አትብሉ ማለቱ ደም ካለ ነፍስ አትለይም ነፍስ ያልተለየውን የክርስቶስ ስጋ እንበላለን አትበሉ ሲል ጥብሱን ብሉ ተብለዋል ይሄ ደግሞ መለኮት የተዋሃደውን ነፍስ የተለየችውን ስጋውን እንበላለን ብሉ ሲል ነው የበጉን ስጋ አታሳድሩ አለ በጌታ ደም መፍሰስ ካሳሳይ ፈጸም አላደረምና ስጋው ደሙን አታሳድሩ ሲለን ነው ካንዱ ወዳንዱ አትወሰዱትም አለ ይሄን ወረታቸው ወረድ ብሎ ነው በቁጥር 46 ላይ ኦሪ ዘጻት እንዲ ይላል በአንድ ቤትም ይበላ ከስጋውም አንዳች ከቤት ወደ ሜዳ አታውጡ አጥንቱንም አትስበሩበት የሚለውን ሲያብራራው ነው እዚህ ላይ እንግዲህ ጋንዶ ዳንዶ አትሰዱ ብሎ የተናገረው ደግሞ የበጉን ስጋ አታሳድሩ በጌታ ደም ይቅርታ ነፍስ ያልተለየውን የክርስቶስ ስጋ እንበላለን አትበሉ ካለ በኋላ የበጉን ደ ስጋ አታሳድሩ አለ በጌታ ደም መፍሰስ ካሳ ሳይፈጸም አላደረምና ስጋው ደሙን አታሳድሩ ሲለን ነው ካንዶ ዳንዶ አትሰዱት አለ የሰዋችሁትን መስዋዕት ወይም ስጋው ደሙን ካንዱ ሰርቶ ወዳንዱ መሰድ አይገባም ለማለት ነበር የበጉን ስጋ የበላችሁትን በልታችሁ የቀረውን መንፈስ ቅዱስ ያውቃል በሉ አትጋፉ ሲል ነው ሐምለ ቢሂ ወይ መጠጥ ረብርቡበት ማለቱ ደሞ ለጊዜው የሚበሉት ቂጣ ስለነበር እንዲበተንላቸው ነው ፍጻሚው ግን ዛሬም ስጋው ደሙን መቀበል የሚገባ የበሉት የጠጡት ከሆድ ሲጠፋ ሲበተን ለአፍ ምሬስ ሲሰማ እንደሆነ ይጠቁመናል ጫማ ድርጋችሁ ብሉ አለ ጫማ ጫማ ምግበር ምግባረ ወንጌል ሰርታችሁ ሲል ነው ዝናራችሁን ታጥቃችሁ የሚለው ደሞ ንጽህና ይዛችሁ ማለት ነው ኩፌታችሁ እንደፍታችሁ ደሞ ያለው ኮፍያ ያለው ነው ቀድም አኪ ለሶክን ይያሰባችሁ ሲል ነው እየቸኮላችሁ ብሉት ማለቱ ደሞ ለጊዜው መንገደኞች ናቸውና ቸኮላው ነው የሚበሉት ፍጻሚው ግን ሞት አለብን ይያላችሁ ኑሩ በዚያ ማድርጉት ሲለን ነው የበጉን አጥንት አትስበሩት ማለቱ ለጊዜው ግብጻውያን ሲጎዱ እስራኤል ዓለም ጎዳታቸውን መናገር ነው ፍጻሚው ግን ሃጣን ሲጎዱ ጻድቃላ ዓለም ጎዳታቸው ምሳሌ ነው በቁሙም سنመለከተው ከጌታ ጎን የተሰቀሉትን የሁለቱን ወንበዴዎች ጭንና ጭናቸውን እየሰበሩ ሲያወርዷቸው የእርሱን አልሰበሩትም አጽሙን አትስበሩ እንዲል ይሄ ነው እንግዲህ ሚስጥሩ ተከለል አርገን ደሞ ይሄን ነው አሳጥረን አንድ ጊዜ እንጣውና እንገራችሁ አንድ አመት ሙሉ ሆነ አርብሎ ቀድም የተናገረው አለ ከላይ ጌታችን ሙሉ ሲሆን 30 አመቱ ሲሆን እንዳስተማረ 
ጥፍሩ ያል ዘረዘረ ጠግሩ ያል አረረ ያለው ምክንያት ኃጢአት የሌለበት በደል የሌለበት ህጻጽ የሌለበት ማለት ነው በ14ኛው ቀን የተባለው ምክረሞቱ በ10 ጀምሮ በ14ኛው እንደሰሩት ነው ያው ያቺ የረቡን የወሰኑበት ውሳኔ የሚናገር ነው ከላይም ገልጸናል ሌላው ቀቡት ማለትም ደሞ ይሄ መቃኑን ቀቡ ደሙን ካረዳችሁ በኋላ ያንን እርጩት መቃኑን ሞተ በኩርና አንተን እንዳያገኛችሁ ተብሎ የተነገረው ለጊዜው ሞት እንዲያልፈላቸው ነው ዛሬም የልቦናችሁን መቃን ተቀብታችሁ የዘላለም ሞት ያልፈላችኋል ትትበሉት ብሏችሁ ነው ከመራራ ቅጥል ጋራ ብሉት ያለው ስትበሉ ወይም ደሞ ስትቀበሉ ምሬትስ ኪሰማችሁ ድረስ ጾማችሁ ነው የምትቀበሉት ለጊዜው መራራው እንዲበትንላችሁ ነበር ለነሱ እኛም ደሞ ሁላችሁም እንደምታውቁት ማችም 18 ሰዓት ነው የምንጾመው ልክ አንድ ሰው 18 ሰዓት ከመቀበሉ በፊት ሲጾም ለአፉ ምሬት ይሰማዋል የበላው ምግብ ከሆዱ ይጣፋል አባቶቻችን እንዳስተማሩት አንድም 18 ሰዓት ከዚህ በፊት እንዳየ ነው ጌታችን መከራ የተቀበለባቸው ሰዓታት ከ5 ምሽት ጀምረን እስከ 4 ዘጠኝ ሰዓት ድረስ ያለውን ብንቆጥረው 18 ሰዓት ይሆናልና ያን መከራ እንድናስብ አፋችን ደምደም ሲለው ምሬት ሲሰማን እንድንቀበለው ለማጠየቅ ነው ቅቅሉን አትብሉ ይተባለው ስጋው ፈርሶ በስብሶ የሚቀር አይደለምና ምክንያቱም ቅቅል ሲቀቀል ይፈርሳል ሁላችንም እንደምንናቀው እና ቅቅሉን አትብሉ መባሉ ልክ ቅቅሉ ስንቀቀለው እንደሚፈራረስ ጌታችንም ደግሞ سنበላው ስጋው ፈርሶ በስብሶ ማን ነው በመቃብር ሲያድር ስጋው ፈርሶ በስብሶ የሚቀር አይደለምና ጥሬውን አትብሉ መባሉ ደሞ በደም ውስጥ ነፍስ ታድራለችና ነፍሱን እየበላችሁ ነው ሲላቸው ነው ወዳማ ነው ስናመጣው ደሞ ስጋው ደሙን ስትቀበሉ ነፍስ የተለየውን መለኮት ይቅርታ ነፍስ የተለየውን መለኮት የተዋደውን ስጋ ነው ምንቀበለው ብላችሁ አምናችሁ ተቀበሉ ሲለን ነው በእሳት የተጠበሰውን ሲል ደሞ እሳት መለኮት የተዋደውን ለማለት ነው አታስቀሩ ብሎ ደሞ ተናግሮ ነበር በሙሉ ብሎ አታስቀሩ የተባለው በዛች በለተ አርብ ካሳ ሳይፈጸም አይቀርምና የመስዋቱም ተቀባይ እርሱ ነው ወከወና አራቂ አንድ ጊዜ አምላካችን መስዋቱን ተቀብሏልና እንግዲህ አምላካችን በዛች አርብ ቀን አስታራቂ ሆኗል አንድ ለዛች ቅጽበት ብቻ ነው አስታራቂነቱ ያውም ይታረቀንም ከባሪ አባቱ ከአብ ከባሪ ወቱ ከመንፈስ ቅዱስ እንዲሁም ከራሱ ጋር ነው ከአንዱ ወደ አንዱ አቱ ሰዱ ብሎ የተናገረው በኦሪ ዘጻት በተለይ ምራፍ እዚሁ ቁጥር 12 መጨረሻው ወደ ቁጥር 46 ላይ በአንድ ቤትም ይበላ ከስጋውም አንዳች ከቤት ወደ ቤዳ አታውጡ አጥንቱንም አትስበሩት ብሎ የተናገረው አለ ከአንዱ ወደ አንዱ አቱ ሰዱ ማለት እዚያው ቤተክርስቲያን ተሰውቶ እዚያው ይለቅ የተሰዋ መስዋት ለውሬ ሌላ ወታ መሄድ የለበትም ሲል ነው የተረፋችሁን አቃጥሉት ብሏቸዋል ይሄ ደሞ ወደ አሁንም ወደ ትርጓሜው ስናመጣው የተቻላችሁን መርምሩ ላይምሩ ከተሰጣችሁ በላይ ግን ለመንፈስ ቅዱስ ስጡት ነገ እንዳዋቂ እናውቃለን አትበሉ መጻ መንፈስ ቅዱስ ያውቃል በሉ ሲል ነው ጫማችሁን አድርጋችሁም ብሏል ምግባር ወንጌል ተጫምታችሁ ምግባር ወንጌል ሰርታችሁ እንጂ እንዲው በልምድ አታደርጉ ሲል ነው በተለይ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ቁጥር 10 ላይ ከጫማና ከወንጌል ጋር በተያዘ እዛ የተናገረው ጫማችሁን ተጫምታችሁ ያለ የሚናገረው አለ እሱን ወደዛ ገልጠን ማየት ነው ዝናር አድርጋችሁ ይላል ንጽህናን ገንዘብ አድርጋችሁ ማለቱ ነው ኩፌታችሁን ደፍታችሁ አለ ኮፍያ ብለናል ኩፌትና አኪለስ ወክ መድፋቱን ይያሰባችሁ በትሪዛችሁ አለ ነገረ መስቀሉን ይያሰባችሁ ወለታውን ሞቱን ይያሰብን መቀበል እንደሚገባን እየቸኮላ አቹ ብሉም ብሏል ለጊዜው መንገደኛ ናቸውና ቸኩሏል ይህም እለ ተሞታችሁን ያሰባችሁ ተቀበሉ ቀረቡ ለማለት ነው እንግዲህ ይሄን ሁሉ አድርገው ግን አማናዩን በግሳ ይበሉት ሳይጠቀሙበት ነው ይቀሩት እናንተም አውቃችሁ ተረድታችሁ ተቀበሉ ፍቅሩን ሞቱን ትንሳኤውን ያሰባችሁ ቀረቡ እንዲያድርጉ አዳነን ብላችሁ ተቀበሉ ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ታላቅ ምስጢር በቤተክርስቲያናችን የሚነገረው ሁላችንም እንደምንናቆ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ላይም እንደተገለጸው ይህንን የጌታችን የመላእክታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ስጋና ደም ሳይገባው ወይም ሳይገባው የበላ ሰው የጌታ ስጋና ደም እድ አለበት እንዳለ ሁላችንም አውቀን አምነን ጠንቅቀን የምናገኘውን በረከትና በዚያ ውስጥ ደግሞ ህይወት እንደምናገኝ እግዚአብሔር አምላካችን በቸርነቱ አስተምሩን በትትና ሆነን እንድንቀርበው የሚያጠይቅ ነው ታዲያ እንዴ መሰለ ሚስጥር ክሬላ ወታ ከሄት ያገኘዋል ከነጻች ከጎላች ከተረዳች ከተዋዶ ከቤተክርስቲያናችን ጓዳ እንጂ አባቶቻችንና አሁንም መዳንያል ምህን የመሰለው ሚስጥር ገልጾላቸው ለኛም እንዲያስተምሩን ስላደረገልን የቅዱሳን አምላክ ቸሮ መዳንያልም ሚስጥር ባለቤት ክብርና ምስጋና ደርሱ ይሁን 
እኛም እንግዲህ መጽሐፍት የሚነግሩ ነው ወደ እናንተ ያደረስ ነው ምናልባት እንግዲህ ትንሽ እንደገና አንብበ ነው ልንረዳው የሚያስፈልግ ነገር ነውና አንድ አንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ስናነብ አሁን እነዚህን ነገሮች ስናነብ ምን ያረጋል አሁን ስኪዝናር አድርጋችሁ ብሉ ኮፊ ያርጋችሁ ብሉ ጫማችሁን ተጫምታችሁ ብሉ በትራችሁን ይዛችሁ ጥሬት እንዳት ብሉ በሳት ተጠበሰው ብቻ ብሉ የሚል ነገር ስናነብ ምን ማለት ነው የሚለውን ወደ አማናዊው ወደ ከጠላው ወተን ወደ አካሉ ስንመጣ እንዲ አይነት ሚስጥር ቤተክርስቲያን እንዳላት እንድንረዳው በሚያጠይቅ መልኩ ነው እንግዲህ ይሄንን መልእክት ወደ እናንተ ያደረሰ ነው አምላካችን አሁን ለሁላችን ምሱ በሸርነቱ ሚስጥሩን ይገለጸልን ኪዳነ ጽድቅ የቅዱስ ማቴዎስ ወንጌል ማብራሪያ ከተባለው መጽሐፍ ነው ይሄንን ከመጽሐፍ ቅዱስ ትኩስ ጉዳይ ያያይዘን ወደ እናንተ ይሄን ምንጭ ተክሰን ያደረሰ ነው መዳኔ ለም ኢየሱስ ክርስቶስ አሁንም የሰማኑን በልባችን አሳድሮ ለፍሬ ለበረከት ያደርግልን ይቆየን አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጓምልኮትህንም በሊናችን ጨምር የሰማኑን ለክስ ለወቀስ አለ መፈራረጃ እንዳያረግብን በንጽህና በቅድስና ተጠብቀን ለዚያች ለሰማያዊ ማዕድ መዳንያለም አጥቦን አዘጋይቶን በቸርነቱ እንዲያደርሰን ፈቃዱ ይሁንልን እንግዲህ ሁላችንም ይሄን መራሐ ገብራችንን ማደረ ተዋዶን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ በትፈልጉም የደወል ምልክቱን አንተጨናችሁ ላይክና ሼርም በማድረግ በፌስቡክም በዋትስአፕም በቴሌግራም እየተከታተላችሁ ነው መዳኔ ለም ኢየሱስ ክርስቶስ መቼም በተለያየ መልኩ ያስተማረን ነው ምናልባት ምናልባት እንደው ዛሬ ላይ ተቀመን ይችላል ነገ ከነጎዳ ግን ልጆቻችን እንዲቦታኮ እንዲሚባል ትምርት አለ እንዲሚባል ነገር አለ ብለን እኛም ወደ ኋላ መለስ ብለልና ያው የምንችልበት ልጆቻችን ሊማሩ ሊመከሩ የሚችሉበትን ራሱን የቻለ ቢቀመጥ አይጎዳም ይሄን የመሰለ በእውነት የፒትርሲያናችን ትምርት እኛም እያነበብን እየተጠቀም ስለሆነ እኛ ጋር ከሚቀር ሁላችንም ሰምተን ያችን ከገቡ ሞጣት ካገኙ ማጣት የለባት መንግስቱን ለሞረስ እንዲያበቃን ደጅን ጠናበትና ለክብር እንዲያበቃን አምላካችንን ማጽንበት ዘንድ ነውና ይሄ መልእክት እየደረሰን ያለው አሁንም ለሚያሰሙ ለሚሰሙ ለሚያደምጡልን እንድታዳረሱልን አሁንም በቃሉ ባለቤት ስም መልእክቱን አስተላልፋለን ይቆየን አምላካችን መራይታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የትን ሳይው ጌታ ሁላችንን በእያለንበት በቸርነቱ የተበቀን ለሰማያዊ ማዕድ ለክብር እንዲያበቃን ፍቅሩን እንዲያበዛልን ይህን ፈተናችንን አሁን በብራነ መስቀሉ እንዲያገልልን ፈገግራችን በታችን እንዲያስገዛልንና ደጉን ጊዜ አቀርቦ ደግሞ በበለጠ መስካና በቅድስናው ስፍራ እንዲሰበስበን ፈቃዱ ይሁንልን ይቆየን